Começou a guerra da água. Agora há pouco ocorreram violentos combates pela disputa de uma importante fonte de água potável. E o conflito está se alastrando por todo o mundo. Soldados invasores tentam dominar a região e controlar uma grande estratégica reserva hídrica. Voltaremos a qualquer instante com mais informações. O noticiário que você acabou de assistir é apenas uma encenação. A guerra da água não está acontecendo hoje. Mas se você continuar desperdiçando água e poluindo o planeta, certamente essas disputas ocorrerão no futuro não muito distante. E sabe por quê? The world population has reached 6 billion people with a lot of problems. The worst of them is the massive destruction of water resources and the great waste of water. When using water, millions of people all over the world are unaware of this waste, resulting from bad habits such as leaving the tap on as they brush their teeth, when shaving, washing sidewalks and cars, or taking very long baths, even worse, They pollute the environment and destroy sources of drinkable water. Because of their scarcity and pollution, water resources will certainly become a commodity much more valuable than gold and oil. And water will be disputed drop by drop. O mundo conseguiu superar suas dificuldades em termos de produção de alimento. E água não. A água é finita, a água está distribuída e ela tem que ser conservada. Isso está faltando. Estão exaurindo os recursos naturais para a produção de alimento, que vai 70% da água potável vai para a produção de alimento. E nós estamos chegando em algumas regiões do mundo já exaustão. Para quem não sabe, 97% da água existente na terra não são apropriados para o consumo humano ou para irrigação das lavouras por serem salgadas. Os 3% de água doce e potáveis estão principalmente nos Estados Unidos, Canadá, China, Índia e Brasil. Sabe o que isto representa? Olhe para essa laranja. Este pingo d'água representa a água disponível sobre a terra. São apenas 3%. E desses 3%, Meio por cento está em local de fácil acesso ao homem. O restante está localizado nas geleiras. E essa água potável ela tem que suportar os nossos 6 bilhões e 200 milhões de habitantes atuais até a previsão em 2050 de 8,9 bilhões de pessoas. Temos que trabalhar para dar condições de vida a ela. Brazil has one of the biggest hydrographic basins of the world. 12% of all water appropriate for consumption can be found there. However, it has some serious problems with preservation, distribution and rational and responsible use of its rich water resources. This issue is aggravated by the destruction of riparian forest due to the poor usage of the soil Overapplication of chemical pesticides, non-treatment of sewage drained into rivers, and waste accumulation. 76 milhões de pessoas, a maioria crianças, deverão morrer por doenças de vinculação hídrica até o ano 2020. Isso significa uma média de 5 milhões de pessoas morrendo ao ano por falta de água potável, de saneamento básico. Nós temos que procurar melhorar os hábitos do desperdício, economizar como se lava um carro, como se limpa uma calçada, dentro das casas, como é lavada a louça, como é tomado um banho. Tudo isso precisa ser repensado. As famílias têm que se conscientizar que a economia que ela fizer, isso vai refletir no sistema de água, isso vai refletir no manancial e assim uma cadeia de conservação, preservação dos recursos naturais. Pequenas ações podem auxiliar na hora de economizar água. Por exemplo, uma torneira pingando como esta. 
Desperdiça cerca de 50 litros de água todos os dias. São 1.500 litros por mês. Agora, imagine uma torneira pingando como esta, na casa de cada um dos 190 milhões de brasileiros. O problema é muito grave, mas existem soluções. Nós temos é, vários equipamentos que já estão sendo voltados para é, diminuir o excesso de consumo. Por exemplo, as caixas acopladas, elas vêm em substituição à descarga hídrica. Né? E uma economia de quase um terço ou até 25% do que é utilizado em cada descarga. Segundo a ONU, a falta de água para o consumo já afeta mais de um bilhão e meio de pessoas no mundo. A cada oito segundos, morre uma criança por causas relacionadas ao saneamento e com água poluída. 70% dos leitos dos hospitais em todo o mundo são ocupados por doenças desta natureza. 80% de doenças como tifo, febre amarela, esquistossomose, por exemplo, são causados pelo problema da água contaminada. A questão é saneamento básico, mas tudo isso poderia ser evitado, economizando dinheiro e, o mais importante, salvando vidas. No Brasil, morrem por ano 50 mil bebês decorrentes de doenças diarreicas que, em sua maioria, são provocadas pela água contaminada. Já é pesquisa conhecida no mundo que cada dólar investido no saneamento básico, economiza-se 4 dólares na saúde. Praticamente metade da população do mundo não tem acesso a saneamento. Se tem um pouco d'água, ele não tem a coleta, o tratamento de esgoto. Lembra-se da laranja? Aquela gota representa toda a água disponível no planeta para consumo. Em breve, muito em breve, segundo o Fundo Mundial da Natureza, 60% da humanidade não mais terá disponível a água potável para o nosso consumo. É isso que nós queremos. Our planet is dying. More than ever, saving it signifies guaranteeing the survival of the entire human race and the creation of a new environmental consciousness depends on every one of us. Every drop of water is new life, new hope, or... Desce pela 
Senhor.